siamo in giorni decisivi perché dal 20 maggio scorso è scaduta la convenzione, l'autorità per le comunicazioni ha chiesto con una segnalazione urgente al governo di prorogarla, di non interrompere questo servizio di interesse generale che da 43 anni porta nelle case degli italiani la voce delle istituzioni, le istituzioni possono farsi carico del prosieguo del nostro servizio con emendamenti ai decreti che sono in questo momento all'esame delle Camere affinché eh, il servizio prosegua. Ci sono decine di emendamenti in questo Parlamento, di tutte le forze politiche, Lega compresa, l'appello è che non sia imbavagliata la discussione, l'appello è che vadano in votazione questa settimana e che il Parlamento si esprima liberamente senza vincoli di maggioranza e che tutti quelli che vogliono tutelare l'articolo 21 della Costituzione senza distinzione di parte e di partito lo facciano. Ho sentito parlare della gara, ho sentito parlare della RAI, va tutto bene, tutto giusto, occupiamocene, ma perché questo si possa fare, intanto è necessario prorogare di qualche mese la vita di Radio Radicale, se no si parla di una soluzione che arriva quando il corpo è morto, come si suol dire. Vorrei approfittare di questa occasione per rivolgere una preghiera repubblicana. Vorrei molto rispettosamente dire al Presidente della Repubblica che non può tacere di fronte a questo rischio di uno strappo che riguarda il senso e il significato generale della Repubblica. Sono venuto qui semplicemente come, come un cittadino tra, quali, tra gli altri e semplicemente come cittadino, senza diciamo greche, vorrei dire al Presidente della Repubblica che stimo molto che davvero un suo intervento sarebbe se si può usare la parola provvidenziale. In Parlamento si è creato un vasto schieramento che va al di là delle stesse appartenenze di maggioranza e delle stesse appartenenze partitiche e gli unici a resistere sono i 5 Stelle che hanno impedito fino ad oggi che si discutesse e si votasse sull'emendamento presentato in difesa di Radio Radicale. Io ritengo che Radio Radicale vada assolutamente salvata perché ha dimostrato in questi decenni di fare un servizio pubblico importante, non fazioso, documentale, al servizio di tutti. Quindi spero che questa proroga venga attuata e che non si faccia l'errore di chiudere una struttura di questa importanza. Il Presidente della Repubblica sta seguendo con grandissima attenzione dall'inizio questa vicenda e sono certo che nei modi e nelle forme previste dalla sua carica si muoverà per impedire che siano tagliate le voci, la libertà di informazione è aggiungere le voci, quando si incominciano a tagliare le voci l'inizio è sempre noto, la fine di questo processo è ignoto e normalmente è una fine tragica.